വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർ ആ സാർ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആ കുറച്ച് ആളുകളും കൂടി കേറിയിട്ട് തുടങ്ങാം സാർ ശരി ശരി ഗുരുബ്രഹ്മണി നമ ശ്രീ കരുണാഗരഗുരു സത്യപ്രദായ നമ ഓം ശ്രീ കരുണാഗരഗുരു അതീവ സത്യപ്രകാശായ നമ ഓം ശ്രീ കരുണാഗരഗുരു അതീവ സത്യപ്രകാശായ നമ ഓം ശ്രീ കരുണാഗരഗുരു അതീവ സത്യപ്രകാശായ നമ എല്ലാവിധ ദേവപുരം പറയും എല്ലാവിധ ദേവി പരമ്പരയും എല്ലാവിധ ഋഷി പരമ്പരയും എല്ലാവിധ ഗുരു പരമ്പരയും സകലതും എന്റെ ഗുരുവിന്റെ പരമ്പരയിൽ വന്ന് ലയിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സൗരൂപത്തിന്റെ കർമ്മശേഷി മൊത്തം ഗുരുവിൻ്റെതായിന്ന് ശക്തിപ്പെട്ട് സകലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ബ്രഹ്മത്തോട് അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സദ്ഗുരു ശരണം സദ്ഗുരു ശരണം ഇന്നത്തെ ഗുരുവാണി ഒരു ഗൃഹസാശ്രമിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം എന്താണ് ഒരു ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ച് സ്വന്തം കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നന്നായി വളർത്താനുള്ള ഒരു പരിചയവും പ്രയത്നവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സദ്വീശരണം സദ്വീശരണം ശാന്തിഗിരി വിശ്വ സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടത്തേണ്ട പദ്ധതിയാണ് മാറുന്ന ആഹാരക്രമവും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള അവബോധന ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ നമ്മുടെ ആത്മബന്ധു ഡോക്ടർ കെ എൻ ശ്യാം പ്രസാദ് സാറാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലം ശങ്കേഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ പല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടറെ ആദരവുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു സബ്ലീഷ് സർവധരണീയ സ്വാമി പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മ ബന്ധുക്കൾ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് വി എസ് എൻകയുടെ ശാന്തിഗിരി വി എസ് എൻകയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാനമാണ് ഈ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെയും അവസാനമാണ് നാളെ തൊട്ട് ഒരു പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ആ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ ജീവിത ശൈലികളൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ശരിയാക്കാം ശ്രമിക്കാം എന്ന് അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മഹാമാരിയുടെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഈ സമയത്ത് കാണാം സ്ക്രീൻ ഉണ്ടോ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലം അതായത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആശ്വസിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എന്തായാലും പകർച്ചവ്യാധികൾ അല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഷെയർ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമോ കാണാം അപ്പോ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പകർച്ചവ്യാധികൾ അല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ടു തരം ഡിസീസസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വന്ന് എൻ സി ഡി എന്ന് പറയും നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരേപോലൊക്കെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒരു കോമൺ ഡിനോമിനേറ്ററെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന മരണ റേറ്റിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡിസീസിൽ നിന്നാണ് അത് വളരെ സാവധാനം വന്ന് വളരെയധികം വർഷങ്ങളോളം നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിന്നിട്ട് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖമാണ് അത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിൽ പകരില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ജീവിതശൈലിയോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനെ ഒന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ലേ ആ പവർ പോയിന്റ് ആക്കാം നോക്കട്ടെ ശരിയായില്ല അതാണ് ഞാൻ ശരിയാ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാഞ്ഞത് എന്നാ കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ നോക്കട്ടെ ഇതിൽ നോക്കാം വായിക്കാൻ പാടുണ്ടോ വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയാലും സ്ലൈഡ് ഷോ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ വായിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലാതെ തന്നെ ചില ജനറ്റിക് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ കാരണങ്ങളുണ്ട് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കിയാല നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് റിക്രിയേഷണൽ ഡ്രഗ്സ് മയക്കുമരുന്നുകൾ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുകയോ അല്ലെ അതിൽ കോണ്ടാക്ട് വരികയോ ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫിസിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആവുക ശരീരം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ ചുമ്മാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരു സെഡൻറി ലൈഫ് 
അല്ലെ ഒരു ഡെസ്ക് ജോബ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് അതിലൊതുങ്ങി ജീവിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇയർഫോൺ വെച്ചോണ്ട് നടക്കുക ശരിക്കും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ബോഡി പൊസിഷൻ നോക്കാതെ ഇരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ആംഗിൾസ് നോക്കാതെ കണ്ണിന്റെ ആ റീഡിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാതെ കഴുത്തിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജീവിത ശൈലി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഒരു ആഹാരക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡാണ് കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മലയാളീസിന്റെ സ്റ്റേപ്പൾ ഡയറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബീഫ് റോസ്റ്റും പെറോട്ടയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തുള്ള ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊറോട്ട തൊട്ട് ബീഫ് റോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ആഹാരം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ പ്രോസസ് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് പിന്നെ പല പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് പല തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഇപ്പൊ ജോലി ജോലിക്ക് ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രെസ് ആവാം വീട്ടിലെ സ്ട്രെസ് ആവാം മത്സരങ്ങളാവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതെല്ലാം പല തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയും അത് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഉറക്കം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു 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 എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കണം രാത്രി ആയിരിക്കണം കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗരയൂഥത്തിൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് സൂര്യന്റെ സംക്രമണവുമായിട്ട് അല്ലെ സൂര്യന്റെ ചലനവുമായിട്ട് ഈ ദിന രാത്രങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ മാറിയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉറക്കവും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ രാത്രി മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പകൽ ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരമോ മനസ്സോ അക്സെപ്റ്റ് ആവില്ല അത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പലതരം അസുഖങ്ങളായിട്ട് അത് മാറാം അപ്പൊ ഈ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അല്ലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാരണം ഈ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സുപ്രഭാത അസുഖം ആരംഭിക്കില്ല വളരെ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ സ്ട്രെസ്സിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഒരു അസുഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ലോങ് ലേറ്റൻസ് പീരിയഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പകരുന്ന അസുഖമല്ല പിന്നെ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൊല്ലവും നീണ്ടു നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെയാണിത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്നല്ലാതെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ ഇതനുസരിച്ച് അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ആ ജോലി ചെയ്യാനായാലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ശേഷിക്കുറവോ ഒരു ശക്തിക്കുറവോ ഒരു താല്പര്യക്കുറവോ വന്നിട്ട് ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പോകും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ശാരീരിക വൈഷമ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും അത് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അത് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ മോഡിഫൈബർ മോഡിഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവളുടെ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാരണങ്ങളാണ് മോഡിഫയബിൾ ബിഹേവിയറൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി നമുക്കത് അറിയാമെങ്കിലും നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മാറ്റാനോ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെറ്റബോളിക് ആണ് അത് നമ്മുടെ ആഹാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആഹാരവും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ കാരണങ്ങളിലും ഇപ്പൊ മോഡിഫൈഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ വാമത്തെ മദ്യപാനം ഉണ്ട് നമുക്ക് അയാളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മ
അതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടൊബാക്കോ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടായാലും ടൊബാക്കോ യൂസ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കണം പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഇനാക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഒരു ശരാശരി ഒരു ദിവസം ഇത്ര നേരം എങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ശരീരത്തിന് സുഖം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശരീരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം സൂര്യന്റെ പ്രകാശവുമായിട്ട് സൂര്യ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ ടൈം ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് ഒരു ആറ് മണി വരെ ഒരു അഡൾട്ട് മാൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ റെസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് ബ്രെയിൻ റെസ്റ്റ് ഇല്ല ബ്രെയിൻ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബ്രെയിൻ അപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി മെമ്മറി സ്റ്റോറിങ്ങും അറേഞ്ച്മെന്റും എല്ലാം നടക്കുന്നത് സ്ലീപ്പിലാണ് എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്രെയിൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ടൊബാക്കോ പുകയില കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഏഴ് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ഒരു ലക്ഷം ലോകത്ത് മരിക്കുന്നത് പുകയിലയുടെ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ ഉപ്പിന്റെ അംശം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോഡിയം കൂടിയാലും ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂട്ടിക്കഴിച്ചാൽ നാല് മില്യൺ ഡെത്ത് ആണ് ഒരു വർഷം ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡെത്ത് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒബീസിറ്റിയും മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യൺ ഡെത്ത് ഒബീസിറ്റി എന്ന് മാത്രം ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി ലാക്ക് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തിരുത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രായം കൂടും തോറും ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പലതരം അസുഖങ്ങളും വരാം പകർച്ച വ്യാധികളല്ലാത്ത പല അസുഖങ്ങളും വരാം ഇപ്പൊ ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ റേസ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ ചൈനക്കാരനാണോ അമേരിക്കക്കാരനാണോ ഇതെല്ലാം ചെറിയ 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 ജനറ്റിക് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചില കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്ക് അസുഖങ്ങൾ പോവാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ചിലർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഡയബറ്റീസ് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലർക്ക് ജെൻഡർ ചില ഫീമെയിൽസിലാണ് ചില അസുഖം കൂടുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ കൂടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലും പക്ഷെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവര് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജനറ്റിക് ബിൽഡപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊരു അവബോധനം കൊടുത്തിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോൺ മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് മെറ്റബോളിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെറ്റബോളിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും അതിന് നമ്മുടെ ബി പി ആണ് ബി പി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഡെത്ത് ഈ ലോകം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ മരണത്തിൽ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഡെത്ത് ബി പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്നെ വന്ന ഒബീസിറ്റി ആണ് പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയും പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീവിയ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ വന്ന് കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ ലൈപ്പീഡിമിയ എന്ന് പറയും ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന മെറ്റബോളിക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നാലിനെ പ്രത്യേകത ഇത് നാല് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വളരെയധികം കറക്റ്റ്
അതിലും പകുതി ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അതിലും പകുതി ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ബി പി ഒ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ നെഗ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ ഈ അസുഖത്തിന്റെ മാരക സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മനുഷ്യരാശി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹം എന്തൊക്കെ ലാക്സിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് ബി പി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ബി പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ എടുക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആയി അതിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്കപ്പ് വന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബി അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡെത്ത് കൂടാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഇതാണ് കാരണം ബി പി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാതെ പോവുക ബാക്കിയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിന് ടൊബാക്കോയുടെ കാര്യവും അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റിന്റെ കാര്യവും ആൽക്കഹോളിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ള ചിലർക്ക് ബ്ലഡിൽ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് വളരെയധികം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനും ഒക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ നോക്കാറുണ്ട് അത് നോക്കിയാല് നമുക്കത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ശരീരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാൻഡിഡിയോസിസോ അല്ലെ ക്രോണിക് അൾസറോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ക്രോണിക് ഡെന്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പലതിനിങ്ങനെ ചെറിയ പഴുപ്പം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ നടക്കും ഓ സാരമില്ല ഈ പണ്ടേ ഉള്ളതാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനും സ്ട്രോക്ക് വരാനും മറ്റു വാസ്കുലാർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറാണ് സീറിയാക്ടീവ് പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡിൽ നോക്കിയാൽ സി ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഇൻഫ്ലമേറ്റീവ് മാർക്കറാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചിലർക്ക് ബൈ ബേർത്ത് തന്നെ ജന്മണ തന്നെ ശരീരത്ത് രക്തം കൂടുതൽ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചില കെമിക്കൽസ് കാണും ചില ഈ കോയാകുലേഷൻ കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഫൈബ്രജൻ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലൈപ്പ പ്രോട്ടീൻസ് കാണാം ചില ആന്റിബോഡീസ് ഒക്കെ കാണും ക്ലോട്ടിംഗ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എടുത്താൽ നാല് മെയിൻ കാറ്റഗറി ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഒന്ന് ഏറ്റവും ഒന്നാണ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ഹാർട്ടുമായിട്ടും രക്തക്കുടലുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ കാർഡിയോ മീൻസ് ഹാർട്ട് വാസ്കുലർ മീൻസ് രക്തക്കുടലുകൾ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നാലെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇപ്പൊ ഇസ്കിമിക ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് പെരിഫലാട്ടീരിയൽ ഡിസീസ് പെണ്ണൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇപ്പൊ സ്ട്രോക്കും ഈ കാറ്റഗറി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതും തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരിക്കും തലച്ചോറിന്റെ അസുഖമല്ല തലച്ചോറിലേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കുഴലിന്റെ അസുഖമാണ് രക്തക്കുഴൽ അടയുന്നത് കൊണ്ടോ പൊട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ ആണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ രീതി വരുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് പതിനേഴ് മില്യൺ ഡെത്താണ് പെർ ഇയർ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ലോകത്ത് അതൊരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആകുമെന്നാണ് പ്രഡിക്ഷൻ ഡെത്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ ഫിസിക്കലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക പൊണ്ണത്തടി അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഡയബറ്റിസ് ആൽക്കഹോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാരണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിതശൈലിയിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ മോഡിഫൈബിൾ ഏജ് ആൻഡ് ജെൻഡർ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഹോമോസിസ്റ്റീൻ സി ആർ പി അപ്പം നമ്മൾ കോയാകുലേഷനുള്ള കാരണം കാര്യങ്ങളെല്ല
ആ ഈ പത്ത് കൊല്ലം നമ്മൾ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പത്ത് കൊല്ലം നമ്മൾ അസുഖമായിട്ട് കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ജീ പത്ത് കൊല്ലം അഡീഷണൽ ലൈഫ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മെയിൻ്റനൻസും ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റവും ട്രീറ്റ്മെന്റും ഡയറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ജനറലായിട്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ആയുസ് കൂട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ആരോഗ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കണം ഈ ആയുസ് നീട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഗീവിംഗ് ഇയേഴ്സ് ടു ലൈഫ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല യു മസ് ഗീവ് ലൈഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ഒരു ജീവിതത്തിന് അല്ല ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കണം ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ടബാക്ക യൂസ് അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ഇല്ലായിരിക്കുക അല്ലെ ആൽക്കഹോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെ ഈ ലോ ഇൻകം മിഡിൽ ഇൻകം രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ വികസനം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൂർ നേഷൻസിലാണ് ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവരിലുമാണ് ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഈ അസുഖങ്ങളും കൂടുതൽ എൻ സി ഡി കൂടുതലും ലോ മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് അവരെ ഒരു ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഇൻകം കുറയും അവർ ഇൻകം കുറയുമ്പം അവരെ ഫാമിലി വീണ്ടും പോകട്ടില്ലേക്കും പോകട്ടില്ല വളരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടറിൽ അവർ എക്സ്പോസ് ആകും സോ ഇറ്റ്സ് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പൊ ബാഡ് ടു വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അതിനാണ് വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ സോഷ്യൽ ഇന്ത്യ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം തന്നെ വളരെയധികം മോശമായി പോകുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് കണക്കാണ് അതാ ഡോളേഴ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് സ്കീം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പി എസ് എൻ ഡിയിലും എല്ലാ ആരോഗ്യ സെന്ററിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന് പ്രത്യേകം അല്ല നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന് പ്രത്യേകം ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് പ്രത്യേകം ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പ്രത്യേകം ചെക്കപ്പുകളുണ്ട് പ്രത്യേകം മരുന്നുകളും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും കോടി ഡോളർ ചെലവാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ലാഭം അത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ ജനങ്ങൾ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിസ് എടുക്കാം ഡയബറ്റ് അടുത്ത അപ്പൊ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗം ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിസ് നോക്കാം ഡയബറ്റിസ് നോക്കിയാലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ജസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസ് സമയത്ത് വരുന്ന ഡയബറ്റിസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഇനാക്ടിവിറ്റി ഒബീസിറ്റി ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ആൽക്കഹോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഐ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ അഡ്വാൻസ് ഏജ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് ലോ സോഷ്യൽ എക്കോണമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ടൊക്കെ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വേണം ഇത് ക്യാൻസറിന്റെ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ഒരുതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് ഇപ്പൊ ആസ്മ എംബസിമ അല്ലെ സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറയും അത് മിക്കവാറും തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള ഡസ്റ്റ് കെമിക്കൽസ് ഈ ഫൂംസ് എല്ലാം ശ്വസിച്ചിട്ട് ലങ്സിന് കേട് വന്നിട്ടാണ് ക്രോണിക് ഓപ്സിറ്റി ലങ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിലാസ് ബ്രോങ്കിലാസ് വേറെ കാരണങ
ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ നടക്കുക ഡെയിലി ഒരു നേരമെങ്കിലും നടക്കുക രണ്ട് നേരം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോ ഒക്കെ നടക്കാം ആവറേജ് സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ ആഴ്ച അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ഹെൽത്തി വെയ്റ്റും ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു ആവറേജ് ഇത്ര വെയ്റ്റ് ഉള്ള ആളിന് അല്ല ഇത്ര പൊക്കമുള്ള ആളിന് ഇത്ര വയസ്സുള്ള ആളിന് ഇത്ര കിലോഗ്രാം എന്ന് കണക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം പിന്നെ സ്ട്രോപ്പ് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രോക്കോ ഹാർട്ടിനൊക്കെ വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും വേണേൽ കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എന്ത് സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറ്റിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിലായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം ഇപ്പൊ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തുക ആൽക്കഹോൾ നിർത്തുക നടക്കുക ബോഡി വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്തി വെയിറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി അവോയ്ഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് ഓർ ഡ്രഗ്സ് റെഗുലർ പ്രിവെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഗോ ഫോർ റെഗുലർ പ്രിവെന്റീവ് സ്ക്രീനിങ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മാസത്തിലോ ഒരു വർഷത്തെ ഒരിക്കലും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് വരുമ്പോൾ നല്ലതാണ് അപ്പൊ തന്നെ ബി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബി പി ഒരു രോഗലക്ഷണം വെച്ച് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് നമ്മൾ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബി പി കാണുന്നത് കാരണം ബി പി ഇപ്പൊ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ബി പി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ പലപ്പോഴും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞല്ലാതെ ഷുഗറിന്റെ സിംറ്റംസ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടൈമിലി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട് പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും രോഗി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ കേട് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പ്രിവെന്റീവ് സ്ക്രീനിങ് ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ആറുമാസമോ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോഴോ അസുഖം ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൾസ് ബി പി എടുക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കാം രക്തത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ടെസ്റ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പ്രിവെന്റീവ് സ്ക്രീനിങ് ഇസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഓൾവേസ് കീപ്പ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് കൺസപ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ അളവ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ ടൈപ്സ് നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഇതൊരു ബാലൻസ് മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്ര ആഹാരം കഴിച്ചു എത്ര എക്സസൈസ് ചെയ്തു എത്ര വ്യായാമം ചെയ്തു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു മനസ്സിലൊരു ബാലൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഒരു ശീലങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഏത് ഏത് പുറത്തൊക്കെ നടക്കാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് പിന്നെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നടക്കാൻ കയറ്റണം നല്ല ഊണ് ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ മീല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങി പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് നടക്കാമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ സ്റ്റെയർ കേസ് പറ്റുമെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറണം അല്ലെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ നിലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുവേദനയോ നെഞ്ചു വേദന ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതും നല്ലതാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളാണ് അത് അത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിയത്ര രണ്ട് നിലയെങ്കിലും സ്റ്റെയർ കേസ് കയറുക പ്രത്യേകിച്ചും താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കഴിയത്ര സ്റ്റെയർ കേസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഇരുന്നുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാ
പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നിക്കോട്ടീൻ ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിക്രിയേഷണൽ ഡ്രഗ്സ് മയക്കുമരുന്നുകളൊന്നും നമ്മൾ തുടാനേ പാടില്ല അടുത്തോടെ പോലും പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് സോൾട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഷുഗർ ഇൻ എക്സസ് ആഹാരത്തിൽ ഉപ്പിലും എണ്ണയിലും മധുരത്തിലും വളരെ മിതത്ത് നമ്മൾ പാലിക്കണം ഒരു ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് ഐഡിയൽ സോൾട്ട് ഇൻഡേ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ഉപ്പ് കഴിക്കാറുണ്ട് ഐഡിയലി ഒരു ഫൈവ് മാക്സിമം ഒരു സെവൻ ഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ തന്നെയാണ് റിഫൈൻ ഷുഗർ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലേ പിന്നെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസും ടൈംലിയും ട്രീറ്റ്മെന്റിനും വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ ആറുമാസത്തെ ഒരിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനാണ് സോ വാട്ട് ആർ ദ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് റെഗുലർ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടു ലീവ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ സംഘർഷമില്ലാതെ ജീവിതം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ ഇരുന്നുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കണം ജോബ് അനുസരിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇരിക്കണം കഴുത്തിന് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ പൊക്കി വയ്ക്കണം ഹൈ ലെവൽ എന്തായിരിക്കണം ഒരുപാട് നേരം കഴുത്ത് കുറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എക്സസൈസ് ബ്രിസ് വാക്കിംഗ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇനിയിപ്പോ ഫുഡ് ഫുഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പൈസാര കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടറെ ആ ശരി നമ്മൾ ഫുഡ് 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 ഫുഡിനെ പറ്റി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാം ഫുഡ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വേണ്ട ഫുഡ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ആണ് ഒരു കാരണമില്ലാത്ത ഏതൊക്കെ ചില ആഹാരങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചില ആഹാരങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നാം പലപ്പോഴും ഈ ഇതാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല ചില ആഹാരം ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും ചില നല്ല ആഹാരങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ളവര് എല്ലാവരും മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ പലപ്പോഴും ഈ ന്യൂട്രീഷൻ അപാകത വരുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാര പ്രശ്നത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ പോഷക രീതി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയുന്നില്ല അവരെ വിളിക്കു ഷാജി എന്നാ അവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയൂ സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ സാർ ആ സാറെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഈ ആഹാരത്തിലൂടെ കുറവ് ആഹാരം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ദൈവകാരുണ്യം കൊണ്ട് മിക്ക ആളുകൾക്കും ആഹാരത്തിന് മുട്ടില്ല ദാരിദ്ര്യം മാറി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ചോയ്സ് ആണ് പ്രധാനം പലപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഇഷ്ട ചില ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും പിന്നെ ചില ശീലങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചിലരാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കില്ല രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ സ്കൂളിലും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് ആഹാരം അറിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോഴും ഈ അറിവ് നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലൂടെ അല്ലെ നമ്മുടെ കുടുംബ രീതിയിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ പറയണം അത് മാത്രമല്ല കഴിയുന്നത്ര ചേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ 
അത് ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ആവരുത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ തന്നെ അതിന്റെ മേന്മകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സജഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കണം അവരുടെ സജഷൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം മനസ്സിലായില്ലേ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് സജഷൻസ് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് തൃപ്തികരമാണെന്ന് തോന്നുകയും വേണം അവരെ ന്യൂട്രീഷൻ ആയാലും അവരെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം ഈ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡുകൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ ആനിമൽ ഓറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓറിജിൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ കെമിക്കൽ കോമ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ആണ് പിന്നെ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെയിൻലി പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് മിൽക്ക് മീറ്റ് ഫിഷ് ഒക്കെ ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് എനർജിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അതാണ് ഈ സീരിയൽസ് നമ്മളെ അരി ഗോതമ്പ് പഞ്ചസാര കിഴങ്ങുകൾ എണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻലി കാലറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയറിനാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് വേണ്ടുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരം ഓരോ ആഹാരത്തിൻ്റെയും ആ അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ അനുസരിച്ച് അതിനെ കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് സെറിയൽസ് എന്ന് പറയാം പലതരം പൾസസ് ഷുഗേഴ്സ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഹാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പോഷക രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സയൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹെൽത്ത് അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രീഷനിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മ വന്നാൽ ഒരുപാട് അസുഖ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ആ ഫുഡ് കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാം ഫുഡ് കൂടിയാലും ഉണ്ടാവാം കൂടിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിറ്റി മാത്രമല്ല ഒരൈറ്റം കൂടിയിട്ട് ഒരൈറ്റം കുറഞ്ഞിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഗ്രോസ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ വരാം ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ വരാം പിന്നെ ഇൻബാൽ രണ്ട് ഈ ഇൻബാലൻസ് വരാം ഇൻബാലൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം വേണമെങ്കിൽ കുറവ് വരാം ബിറ്റൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിന്റെ കുറവ് വരാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അബ്നോമാലിറ്റികളും ഈ നമ്മുടെ ആഹാര രീതി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരാം മനസ്സിലായില്ലേ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പോഷകാഹാരം അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മെയിന്റനൻസ് ഈ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷനും അസുഖം വരാതിരിക്കുന്നതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നല്ല ആഹാരം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുകയുള്ളൂ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശരീരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ച് തലച്ചോറിൽ തൊട്ട് ബാക്കി എല്ലാ അവയവത്തിലും ഈ സെൽ ഡാമേജുകൾ ഡി എൻ എക്ക് വരെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണം ശരീരം ശരീരം റിപ്പയർ ചെയ്യണം റിപ്പയർ ചെയ്യും ആ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് വേണം ബാക്കി ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം വേണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി മനസ്സിലായില്ലേ അത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ള ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പോഷകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഹാരത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പോഷകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോഷകമുള്ള ആഹാരത്തെയാണ് പോഷക ആഹാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഓർഗാനിക് ആവാം ഇൻഓർഗാനിക് ആവാം ഏതാണ്ട് അൻപതോളം ന്യൂട്രി അൻപതോളം പോഷക വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പം ബൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ഡയറ്റ് ചോറാണ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ ചോറാണ് കഴിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഫാറ്റ്സ് ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെന്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അതേസമയം മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ട്രേസ് എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രിയൻസിന് ഏതാണ്ട് അമ്പതോളം കാറ്റഗറി ഉണ്
അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ശരീരത്തെ ട്വന്റി ഫോർ അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒൻപതെണ്ണം എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അമിനോ ആസിഡുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഈ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരത്തിലൂടെ ശരീരത്തിന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഈ അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന്റെ ടിഷ്യൂസിന് അത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ഉള്ള ഡയറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് അമിനോ ആസിഡ് മറ്റ് കമ്പോണൻസിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നോക്കാൻ ഇനി അത് മേജർ കമ്പോണന്റ് ഫുഡ് ആണ് അത് മെയിൻലി എനർജിക്കാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമിൽ നിന്ന് നാല് ഗ്രാം നാല് കിലോ കാലറി എനർജി കിട്ടും അത് എനർജി മാത്രമല്ല ഫാറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റ്സ് ഓക്സിജേറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വേണം മൂന്ന് തരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ സെല്യൂസ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പിലും കിഴങ്ങുകളിലും അരിയും എല്ലാം ഉള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ ഷുഗർ വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഷുഗർ കഴിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോമക്ക് ആണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനർജി കിട്ടും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി സെല്ലുലോസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലുള്ള ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അംശമാണ് സെല്ലുലോസ് അല്ല ആ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഡൈജസ്റ്റബിൾ അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്ലാൻ ഫുഡിലുള്ള ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അംശമാണ് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലോസും ഉണ്ട് ഹെമി സെല്ലുലോസും ഉണ്ട് അത് ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ഫുഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ വയറ്റിലില്ല അപ്പൊ അത് ദഹിക്കത്തില്ല അതാണ് ഫൈബർ ആയിട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ ഈ ഫൈബർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫൈബറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാലറി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എനർജി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ബട്ട് അത് ഫൈബർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ഹെമി സെല്ലുലോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഡൈജസ്റ്റബിൾ പക്ഷെ അത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിനകത്തുള്ള വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ബൾക്ക് കൂടും അതിന്റെ അളവ് സൈസ് കൂടും അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ മോഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ തടയും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ കിട്ടും ഫൈബർ ആൻഡ് ഫൈബർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മലബന്ധം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ആഹാരത്തിൽ ഫൈബർ ഉള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈബർ വരുന്നത് കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾ ഫുഡിൽ നിന്നാണ് വെജിറ്റബിൾ ഫുഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് ഈ ഫൈബർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് സോളബിളും ഉണ്ട് ഇൻസോളബിളും ഉണ്ട് സോളബിൾ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റേതാണെങ്കിൽ ചെറിയ നാല് പോലെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫൈബറിന് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫൈബർ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എനർജി ഒന്നും തരത്തില്ലെങ്കിലും ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈബർ ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹെൽത്ത് അത് കിട്ടുന്നത് കൂടുതലും പ്ലാൻ ഫുഡിൽ നിന്നാണ് വെജിറ്റബിൾ ഫുഡിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ നോക്കി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നോക്കി ഫാൻസ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് നോക്കാം അതും എനർ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് എനർജി ആണ് മനസ്സിലായി ഒരു കാലറി ഒരു ഗ്രാമിൽ നിന്ന് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ കെക്കിലോ കാലറി കിട്ടുക എനർജി പ്രോട്ടീൻ നാലാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നാലാണ് ഇവിടെ നയൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫോം എനർജി ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു തരം ലൈപ്പിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ലൈപ്പിട്ട് കോമ്പൺ ലൈപ്പിട്ട് കോമ്പൺ ലൈപ്പിട്ടാണെങ്കിൽ ഫാറ്റിനകത്ത് സംതിങ് എൽസ് ഇസ് ആഡ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് നൈട്രജനസ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോസ്ഫോ ലൈപ്പിഡ് അടുത്ത കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോ ലൈപ്പിഡ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പൺ ലൈപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനും ബോഡി മെക്കാനിസത്തിനും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മനസ
വെസ്റ്റൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ എല്ലാവരും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് സൺഫ്ലവർ ആയാലും സഫോള ആയാലും പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കോക്കനട്ട് ഓയിലും പാം ഓയിലും വെജിറ്റബിൾ ഓറിജിൻ ആണെങ്കിലും ദർ ഹൈ ഇൻ സാറ്റുറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഡാമേജിങ് ആണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പലപ്പോഴും വരുന്നത് രണ്ടും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ആണ് കാരണം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് അതേസമയം ഫിഷ് ഓയിൽ ഫിഷ് ഓയിൽ ആണ് ആനിമൽ ഒറിജിൻ ആണ് ബട്ട് ഇസ് ഹൈ ഇൻ പോളി ആൻഡ് മോണോ അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഷ് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫിഷ് ഓയിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ പോളി ആൻഡ് മോണോ അൺസാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇവിടെയും ഫാറ്റി ആസിഡ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് പോലെ തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ എസെൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ബോഡി കനോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സപ്ലൈഡ് ത്രൂ ദ ഡയറ്റ് മനസ്സിലായി എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിലോളിക് ആസിഡ് അരക്നോണിക് ആസിഡ് ലിനോളിക് ആസിഡ് ഇസ് അബണ്ടൻലി സിൻ ഓൾ ദ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് അരക്നോണിക് ആസിഡ് ആണ് മീറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് മിൽക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഫാറ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് ആനിമൽ ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട് മറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫാറ്റുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഹൈ എനർജി ഫുഡ് ആണ് വൺ ഗ്രാം നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ കേ കാലറീസ് ആൻഡ് യൂസ് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് വേണം അല്ല ഫാറ്റ് വേണം അത് ഫാറ്റി ആസിഡ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഫാറ്റാണ് വൈറ്റൽ ഓർഗൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊലിക്കടിയിലുള്ള ഫാറ്റ് നമുക്കൊരു ഇൻസുലേഷൻ ആണ് പിന്നെ എണ്ണ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് മിനറൽസ് ഒരുപാട് ഫിഫ്റ്റി എലിമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി അറിയില്ല ബട്ട് മേജർ ഓൺസ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് സോഡിയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ ട്രേസ് എലിമെൻസ് ഉണ്ട് വളരെ മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ട് മാത്രം മതി പല മെറ്റബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അത് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് കോപ്പർ മനസ്സിലായി സിങ്ക് മാംഗനീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ വേണ്ടി വരും ലെറ്റസ് ഈ വാട്ട് ആർ വൈറ്റമിൻസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ വൈറ്റമിൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എനർജി കിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറയാം വൈറ്റമിൻ കാടി തടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയാം പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എനി എനർജി അത് എനർജി തരുന്ന ഫുഡ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇവൻ എ ഫുഡ് ഇത് ചൊല്ലി എന്താ പറയുക മെറ്റബോളിക് എൻഹാൻസർ പോലാണ് ഇറ്റ് എനേബിൾ ദ ബോഡി ടു യൂട്ടിലൈസ് അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് അതിപ്പോ നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ വിറകിന്റെ ഉപയോഗം പോലെയാണ് വിറക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചോറ് അരി ചോറാവില്ലല്ലോ അതേ വിറവ് കൊണ്ടത് കഴിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അല്ല വിറവിൽ നിന്ന് എനർജി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതേപോലെ വൈറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ഗീവ് എനർജി ബട്ട് ദേ ഹലോ അതർ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ് ബൈ ദ ബോഡി പല വൈറ്റമിനുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചിലതൊന്നും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഓൾ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻസ് രണ്ടു തരം ഉണ്ട് ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ കെ ആൻഡ് വാട്ടർ സോളിബിൾ ആണെങ്കിൽ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസും വൈറ്റമിൻ സിയും ബി വാട്ടർ സോളിബിൾ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ ഡയറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള പോഷകങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ പറഞ്ഞു ഫാറ്റ് പറഞ്ഞു മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ശരീരത്തിന് ഇതെല്ലാം വേണം പല അളവിൽ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മാത്രം പ്രോട്ടീൻ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടായില്ല ഒരു എണ്ണ ഓരി കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ല അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് വേണം അത് ചില അങ്ങനെ ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫുഡ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് പല ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഒന്
or orange fruits and vegetables. Then the carrot, pumpkin, papaya, mango, all that. You know, vitamin C rich fruits. That is, nilika, pear, like orange, grape, all that. Vitamin C rich fruits. So vitamin C, what are they? These are another one. That is another one. That is another one. So, again, a lot of group of them are there. Other vegetables, other vegetables, not all. That is, pork, lava, parang, lava, thunder, lava, vendakya. വഴുതിരിങ്ങ കുക്കുംബർ പല തരത്തിലുള്ള ഗാഡ്സുകൾ ഇതാണ് ചുരയ്ക്ക ഒക്കെ പറയത്തില്ലേ പാവയ്ക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം പിന്നെ സിറിയൽസ് റൂട്ട്സ് കിഴങ്ങുകളും ധാന്യങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും പിന്നെ എണ്ണ ഐറ്റംസ് അപ്പൊ നോർമൽ ഡയറ്റില് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫാറ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാം സാറ്റുറേറ്റ് ഫാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദൻ ടെൻ പെർസെന്റ് കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് പാടില്ല സാറ്റുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആനിമൽ ഒറിജിൻ ആണോ ആനിമൽ ഫാറ്റ് ആണോ അത് പത്തി കൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ആഹാരത്തിലെ റിഫൈൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാ മൈദ മാവ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിയുന്ന എത്ര അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പൊറോട്ട നമ്പർ വൺ ഇനിമിയാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ യൂത്തിന്റെ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് ആണ് കേരള ഐറ്റം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആര് കേരള കേരളത്തിൽ വന്നാലും ആദ്യം പറയാം കേരള പൊറോട്ട അവിടെ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായി ബട്ട് റിഫൈൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിയുന്ന അത്ര നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലറി കിട്ടുന്ന ഫുഡുകൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ നോട്ട് ഫൈവ് ഗ്രാം സോൾട്ടിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ് വാട്ട് ഇസ് എ ജങ്ക് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലറി മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പോഷകങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റേ കാണുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹാംബർഗർ അതിങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഐറ്റംസ് അതെല്ലാം ജങ്ക് ഫുഡ് ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് അല്ല ഇങ്ങനെയോ കുറെ കാലറീസ് അതിൽ കാണും കുറെ എനർജി കിട്ടും ബട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ആസ്പെക്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ആണ് ഇറ്റ് ബി അവോയ്ഡ് പിന്നെ ഒരു ഹോൾസം ഡയറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ കഴിയുന്ന ആഹാരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്നതിനാണ് ഹോൾസം ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുത്ത അപ്പൊ തന്നെ തവിട് കഴിക്കാം തവിട് എടുക്കാത്ത അരി തവിട് എടുക്കാത്ത ഗോതമ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകളോ ഫ്രൂട്ട് എസൻസോ ഒക്കെ കഴിക്കാതെ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ഹോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ഫൈബറുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക കാൽസ്യം ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വെള്ളത്തിന് കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കരുത് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം ന്യൂട്രിയൻസ് വരത്തില്ലെങ്കിലും വെള്ളം വാട്ടർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മാൻ ശരീരത്തിന് എഴുപത് ശതമാനം വെള്ളമാണ് അപ്പൊ നല്ല ക്ലിയർ പ്യുവർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ എത്ര ഓയിലി ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് നിർത്തണം എണ്ണ ഫാറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ഫ്ലവർ വേണം കഴിക്കാൻ പലതരം ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള പൊടി അതല്ലെങ്കിൽ തവിട് ചേർത്ത തവിട് എടുക്കാത്ത ഗോതമ്പ് അരിയെ പൊടിക്കുന്നത് പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോമ കഴിക്കാതെ അര അര സ്റ്റോമക്ക് കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ ആഹാരം കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ബി പി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോമക്ക് ഫുഡ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല ഇടയ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറയും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഒരു നാലര മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഒരു സ്നാക്കും എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്കും കഴിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ വാട്ടർ ആർ ദ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഫോർ പ്രിവെന്റിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്നെ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഫീരിയർ ഫുഡ് അല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ആനിമൽ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻസ് ഇന്ത്യക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പൾസസ് കൂടുതൽ കഴിക്കണം മിൽക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീനും കഴിക്കണം ഈ ഈ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ അമിനോ ആസിഡും കിട്ടുകയുള്ളൂ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ഒമ്പത് എണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒൻപത് അമിനോ ആസിഡും ശരീരത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആനിമൽ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും വെജിറ്റബിൾ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ വി മസ
ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്വിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ആൽക്കഹോൾ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ലാതെ ചൊല്ലിയ ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിന്നും എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫുഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഏജ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് എത്രത്തോളം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒരു ആഹ ഡയറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതൊന്നും ഡയറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോയില്ല ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മാറുന്ന ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജങ്ക് ഫുഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണുള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ പകൽ മൊത്തം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് രാത്രി പോയിട്ട് ഒരുപാട് ഫുഡ് വലിച്ചു വാരി കഴിക്കുന്ന രീതി യങ്സ്റ്റേനിടയിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആണ് സോ ലെറ്റ് എസ് ചെയ്ൻ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് എൻജോയ് എവർ ലൈഫ് ഗുരു ശരണം താങ്ക് യു ഓൾ ആഹാര രീതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ വരുത്തുന്നുവെന്നും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാര രീതി അവലംബിച്ചാൽ അവ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ആഹാരം ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കണമെന്നും നമുക്ക് ലളിതമായി പറഞ്ഞു തന്ന ഡോക്ടർക്ക് ശാന്തിഗിരി വിശ്വ സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്വാമി ക്ഷമ ഗുരുണാഗരഗുരു സത്യപ്രദായ നമ ഓം ശ്രീ കരുണാഗരഗുരു അതീവ സത്യപ്രകാശായ നമ ഓം ശ്രീ കരുണാഗരഗുരു അതീവ സത്യപ്രകാശായ നമ ഓം ശ്രീ കരുണാകര ഗുരു അതീവ സത്യപ്രകാശായ നമാം സഗുരേഷണം സ്വാമി സഗുരേഷണം സഗുരേഷണ സർ മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചു ശരി സഗുരേഷണം